El mototaxista Jesús Enrique Hernández Lara sobrevivió a varios impactos de arma de fuego que le propinaron a su llegada a una casa finca ubicada en el noroccidente de Valledupar. Efectivamente se encontraba una persona de sexo masculino la cual presentaba al parecer herida con arma de fuego a la altura de la cabeza y de la clavícula. Tras ser lanzado al río Guanapurí se dejó arrastrar por la corriente y apenas pudo salir alertó a la policía del atentado criminal. De inmediato fue desplegado un operativo por varios agentes quienes llegaron hasta el predio e interceptaron a los cuatro presuntos sicarios. Había sido llamado mediante engaño por un conocido al lugar antes mencionado. Todo ocurrió la noche del lunes. Los procesados son William de Jesús Muñón Jiménez, Walkin David Valencia Rodríguez, Josi José Cantillo Camacho y Raymond Rodríguez Rebolledo, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía 14 Seccional de la Unidad de Reacción Inmediata URI. Que cuando ingresó a la misma, varios sujetos los cojaron de su motocicleta y lo atan de mano. A los sospechosos del atentado a Jesús Enrique Hernández Lara les encontraron tres armas de fuego, las cuales fueron incautadas. De acuerdo con información recolectada por investigadores judiciales, el mototaxista fue conducido mediante engaños hasta la casa finca y al momento de llegar fue amordazado. Le dijeron que sería asesinado por presuntamente participar en el crimen de Saúl Buegue Rondón, quien en el pasado mes de septiembre fue víctima de un ataque a balas que determinó su muerte. Manifestándole que lo iban a asesinar porque había participado en el atentado de una persona conocida como el área de Saúl. Buey Rondón tenía un proceso penal en su contra por porte ilegal de armas de juego y por la supuesta vinculación con la banda delincuencial Los Amarios. Asimismo indica la víctima que luego de ser amenazado, de amenazado de muerte lo conducen hasta la parte trasera de la casa campo que colinda con el río Guatapurí. Los cuatro detenidos fueron presentados este martes ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valle Dupar con el fin de legalizar sus capturas. La Fiscalía 14 Seccional URI les imputará cargos por los delitos de tráfico, fabricación o porte ilegal de armas y homicidio agravado en grado de tentativa.